A, B, C üçgenini x, y, z üçgeni ile karşılaştıralım. Buradakiler bu iki üçgen eş üçgen değiller. Farklı kenar uzunlukları olduğunu görebiliriz. Ama eş olmasalar da bu iki üçgen arasında bir ilişki var. Karşılıklı bütün açıları aynı. Yani buradaki B, A, C açısı y, x, z açısına, B, C, A açısı y, z, x açısına, A, B, C açısı da x, y, z açısına eşit. Yani eşit dereceli açıları var. Ayrıca kenar uzunlukları da birbirlerinin büyütülmüş ya da küçültülmüş hali. Yani x, z uzunluğunu a, c uzunluğu kadar büyütmek için 3 ile çarpmalıyız. Çünkü 3 katı. x, y uzunluğunu karşılığı olan a, b uzunluğu kadar büyütmek için yine 3 ile çarpmalıyız. Burası da 3 katı. Ve y, z uzunluğunu da b, c uzunluğu kadar büyütmek için yine 3 ile çarpacağız. Yani a, b, c üçgeni x, y, z üçgeninin 3 üç kat büyük halidir. Eğer aynı boyda olsalar da eş üçgen olurlardı. Ama bu, diğerinin büyük hali ya da bu, bunun küçük hali diyebiliriz. Yani bütün kenarları 3 ile çarptığımızda bu üçgen elde ediyoruz. Yine de bu üçgenlere eş üçgen diyemeyiz. Aralarında daha farklı bir ilişki var. Ve bu ilişkiye benzerlik deniliyor. Öyleyse yazalım. A, B, C üçgeni benzerdir. Denk gelen kenarları doğru sırayla yazmalıyız. ABC üçgeni benzerdir. Ne diyeceğiz? X, Y, Z üçgeni şeklinde yazabiliriz. Buna göre üç farklı şekilde üçgenlerin benzer olduğunu görebiliriz. İlk olarak birini diğerinin küçültülmüş veya büyütülmüş hali şeklinde düşünebiliriz. Yazalım bunda. Büyütülmüş, küçültülmüş hali. Eş olmaları için döndürüp ters çevirseniz bile tıp atıp aynı olmaları gerekiyor. Benzerlikte ise üçgenleri çevirebilir, kaydırabilir, döndürebilir ve büyütüp küçültebiliriz. Ama yine de benzer üçgen olarak kalırlar. Eğer iki üçgen eş üçgense, örneğin CDE üçgeni FGH üçgenine eş olsun. O halde CDE üçgeni kesinlikle FGH üçgenine benzerdir diyebiliriz. Biri diğerinin bir katı büyüklüğündedir, yani aynısıdır. Ama CDE üçgeni FGH üçgenine benzerdir diyebilmemize rağmen tersini söyleyemeyiz. Yani ABC üçgeni benzerdir X, Y, Z olsa bile aynı zamanda eş üçgenlerdir diyemeyiz. Bu örnekte gördüğümüz gibi zaten kesinlikle eş değiller. Benzerliği görebildiğimiz ilk yol bu. Diğer bir yol ise ortak eş açılarının olması. Yani eğer iki üçgen benzerse eş olan açıları vardır. Ortak eş açılar. Eğer ABC üçgeni benzerdir X, Y, Z ise ABC açısı eşittir X, Y, Z açısı. BAC açısı eşittir Y, X, Z açısı. Ve ACB açısı eşittir X, Z, Y açısı diyebiliriz. Eğer bütün açılara eşit olan iki üçgen varsa o üçgenler benzerdir ya da iki üçgenin benzer olduğu verilmişse, ortak eş açıları olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak, kenar uzunlukları birbirlerinin katlarıdır. Yani kenarlar aynı katsayıyla çarpılmış. Örnekte 3 katı olduğunu gördük. Tabii her zaman 3 olmak zorunda değil. Sadece her kenar için aynı katsayı olmalı. Eğer bu kenarı 3 ile, bu kenarı da 2 ile çarparsak, üçgenler benzer olmazlar. Ama her kenarı 7 ile çarparsak o zaman benzer olurlar. Aynı sayıyla büyütüp küçülttüğümüz sürece benzerdirler. Evet, buraya, buraya üçgenleri daha basit olarak tekrar çizeyim. Bu A, B, C, bu da X, Y, Z. Daha kolay görebilmek için tekrar çizdim. Şimdi bu ikisine benzer dersek, birbirlerine karşılık gelen kenarları birbirlerinin katı olmak zorunda. A, B, X, Y, Y karşılık geldiğinden, A, B eşittir K, K burada herhangi bir kat sayı, K çarpı X, Y. K birden küçük olabilir. Yukarıdaki benzerlik ifadesinde sıralama sayesinde A, B'nin X, Y, Y karşılık geldiğini biliyoruz. Öyleyse K çarpı X, Y. BC uzunluğu için de aynı katsayıyla çarpmamız gerekiyor. Yani BC eşittir K çarpı karşılık gelen kenar yani YZ aynı katsayı. AC için de XZ çarpı aynı katsayı 
yani k. abc üçgeni x, y, z üçgeninden daha büyükse k birden büyüktür. Aynı boyuttalarsa yani eşlerse k 1'e eşittir. x, y, z abc'den büyükse k birden küçüktür. Başka bir de işte karşılık gelen kenar uzunlukları birbirlerinin katlarıdır. İlk eşitlikte iki tarafı x, y'ye bölersek, ab bölü x, y eşittir k olur. Yani katsayıyı buluruz. İkinci eşitlikte de iki tarafı y, z'ye bölersek, aynı renkte yapayım şöyle, bc bölü y, z eşittir k olur. Verdiğimiz örnekte katsayı 3'tü. Eşitliklerdeki katsayılar aynı olduğu sürece benzer üçgenler diyebiliriz. Son olarak da iki tarafı x, z'ye böldüğümüzde de, ac bölü x, z eşittir k. Yani karşılık gelen kenarlar arasındaki oran bize her zaman aynı katsayı verecek. ab ile x, y arasındaki oran, bc ile y, z arasındaki oran, ac ile x, z arasındaki oran. Karşılıklı kenarlar arasındaki oran aynı. Yazalım. AB bölü x, y eşittir. BC bölü y, z eşittir. AC bölü x, z'dir. Bu da katsayı k'ya eşittir. Üçgenlerin benzer olması demek, biri diğerinin katsayıyla büyütülmüş hali demektir. Döndürüp çevirdiğimizde ya da üçgenleri büyütüp küçülttüğümüzde karşılık gelen açılar eşit olduğundan üçgenler benzerdir. Böylece karşılıklı kenarlar arasında sabit bir oran vardır. Hepsi bu.